Vi ska nu ta och jobba oss djupare in i den matematiska bevisningsvärlden och titta på matematisk argumentation. Och då är det några begrepp som vi behöver kunna hantera för att kunna göra korrekta matematiska bevis. Och det första är vad vi kallar för implikation. Och egentligen är det så att vi har ett grundpåstående och av det följer någonting. Och då kan vi ta det här som exempel. Det regnar. Det innebär att marken blir blöt. Så här har vi en implikation. På grund av regnet så blir marken blöt. Man kan ju också tänka sig liknande saker när man då räknar. Om vi tänker oss att vi har att x är lika med 7. Så har vi en implikation som innebär att x upphöjt till 2 är lika med 49. Så här har vi alltså en implikation. Sen kan man ju fundera sig så här. Gäller tvärtom. Här kan vi bara fundera på den, den första. Om marken blir blöt, betyder det att det regnar? Nej, inte nödvändigtvis. Det kan ju faktiskt vara så att någon står och vattnar med trädgårdsslangen. Då blir marken också blöt. Så det innebär att i första fallet så gäller det inte implikationen åt andra hållet. Och i det här fallet så visar det att implikationen gäller inte heller åt andra hållet. För om vi har ekvationen x upphöjt till 2 är lika med 49 så har vi att x nummer 1 är lika med 7. Men vi har även en andra lösning som blir minus 7. För minus 7 upphöjt till 2 är också 49. Så här gäller inte implikationen heller åt andra hållet. Men det finns fall där det är så att implikationen gäller åt båda hållen och då har vi vad vi kallar för ekvivalens. Och ekvivalens, till skillnad då från implikation, där har vi en pil som går åt båda hållen. Och det betyder att ja, både det, vi kan gå åt båda hållen. Och vi ska ta och titta på ett exempel. Om vi har en triangel. Det är 90 grader och så har vi A, B och C. Då har vi ju lärt oss att om vi har en rätvinklig triangel så gäller vi taget sats. Det vill säga A i kvadrat plus B i kvadrat lika med C i kvadrat. Det vill säga Ena kateten är till 2 plus andra kateten är lika med hypotenusen är till 2. Så att ha en rätt vinkel tang får jag använda Pythagoras sats. Men det visar sig att där gäller det ju tvärtom också. Att om Pythagoras sats gäller så är den rätt vinklig. Och då brukar man skriva det här. En rätt vinklig triangel är en triangel rätt vinklig om och endast om Pythagoras sats gäller. Så att det här. Om och endast om utläser man det när man pratar. Så att ekvivalensen gäller här att om den rätt vinklig gäller betagare sats, gäller betagare sats är den rätt vinklig. Så det här är ett helt bundet påstående. Medan står de två exemplen innan det var implikation. Där var det så att ja, men om x är 7 så är x kvadrat 49. Men om x kvadrat är 49 så är visserligen x 7 men det kan också vara minus 7. Därför gäller inte omvändningen där. Och samma sak, om det regnar blir marken blöt, men om marken blir blöt så kan det bero av andra orsaker än att det regnar.